Greetings mga kababayan. Ito po si Attorney Roy Luong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng Inuligkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong may turing na isang legal opinion bagkos consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Marami pong salamat. Ang paksa sa episode na ito ay may kinalaman sa issues at mga rearian ng magpartner sa buhay na hindi kasal na kung saan wala namang legal impediment sa kanilang papakasal but they decided to just live together as husband and wife. Ito po ay tinatawag na common law cohabitation. Common law in the sense na sila na lang ay nagsama no? without the benefits of marriage. Sa ganitong situation po, dahil sila naman ay meron namang capacity to marry each other, ang kanila pong mga ari-arian no? at uh, ang kanilang sweldo, salaries na na owned by them no in is considered po nila na equal sharing po sila doon sa participation nila doon sa kanilang mga nabiling ari-arian so ang rules na magogovern po dito ay the rule on co-ownership okay so kung wala naman pong uh, prueba o ebidensya kung sino yung nag-contribute ng malaki o ng maliit it is presumed po na they, are, they contributed equally doon sa kanilang ari-arian. Okay po? So, in the event na magkaroon po ng uh, liquidation no, sa kanilang pagsasama, yung kanilang share po ay 50-50. Okay? Now, it is also uh, uh, a, year, parang a protocol po yan na it's, it's provided by law, sa law on co-ownership, na uh, hindi pwedeng a dispose ng either party yung kanilang property nang walang pahintulot no doon po sa kanyang partner so ganito po yung law on co-ownership no kasi sila dapat parang ang kulang na lang kasi sa kanila is basbas ng kasal eh, no but kasi wala naman legal impediments they live together husband and wife then their property relation is governed by the law on co-ownership so 50-50 basis po yan ngayon, mer dito po sa isang aspeto naman na relationship na kung saan yung magpartner ay merong legal impediments na sila ay makasal. Ibig sabihin, either na mayroon silang uh, subsisting marriage, okay? At hindi pa ito na annulled, no? either of them, and then naghiwalay, and then they have this new relationship, nag-put up sila ng panibagong family, okay? Now, in the course of time, ay nakapagpundar po sila ng mga ari-arian, okay? Pag sa ganito po, ay nag-cohabit po sila, no? That, but they are not capacitated to marry kasi meron po silang legal impediments, okay po? Yung pong kanilang ari-arian po, ay meron pong mga kaakibat na mga conditionis dito no on the part of the person na married naman siya okay married siya subsisting yung marriage at hindi pa na annulled okay walang divorce halimbawa ang kanya pong mga share doon sa kanilang uh, partnership ay mapupunta po ito sa kanilang conjugal partnership o doon sa absolute community property ng first marriage doon sa original po niya na family. Okay po? Mapupunta po ito doon. Ngayon, kung yung tao namang ito, halimbawa, ay meron siyang void marriage, isyo, kasal siya, pero void, ibig sabihin walang, walang visa, null and void from the beginning, pero nagpakasal. At alam niya, na, at alam niya na void yung marriage niya. And then, nag-enter into relationship siya halimbawa okay okay at uh, 
dahil wala namang void naman yung marriage niya, yung share niya doon sa partnership, sa co-ownership, ay mapupunta po yan sa kanilang, sa kanilang common anak. So, okay? So, yung common anak nila, ay yun ang maging beneficiary ng kanyang, kanyang share doon sa co-ownership. Ngayon, in the event naman na walang walang uh, uh, walang anak yung partner, okay? O nag-default, okay? Ang kanyang share ay mapupunta doon sa innocent partner niya, okay? Now, sino ba yung innocent partner? Yung innocent partner ay yung hindi who am the one who acted in good faith. Ibig sabihin, ang pagkaalam niya, yung kanyang partner ay wala namang legal impediment sa kanilang pagsasama. Nagsama sila. Okay? So, ito yung innocent party. So, because innocent siya, at dahil wala siyang anak, yung share nung kanyang kinasama ay mapupunta sa kanya. So, in a nutshell po, wala pong problema, masyadong problema kung nasa common law relationship yung magpartner. Okay? Kasi yung kanilang property relation is governed, no? Is governed by the law on co-ownership. Maliwanag po 'yun. Kasi wala naman silang wala namang wala namang existing marriage no nakaraan. So wala problema doon, okay? Nakakaroon lang ng problema 'yan kung kung meron legal impediment sa kanilang pag-asawa. Kasi po, yung property nila, akala nila na keso matagal ng panahon. Ha? 10 years na kami, attorney, nagkaiwalay. 15 years or 20 years na or 30 years. May kanya-kanya na kami buhay. Ha? Dapat wala nang pakialam. No? Yung isa't isa sa amin, hindi po yung ganun. Pag nagkaroon po ng, uh, pag nagkaroon po ng insidente, limbawa, na wala na mayroong isa na matay o nakaroon ng liquidation no ng ng inyong pagsasama ay maari pong humabol yung pamilya ng first family upang sa ganun makuha po yung share nung yung kanyang yung asawa no at mapunta ito doon sa conjugal property or absolute community property na ang makinabang naman dito of course ay yung asawa yung first marriage at kung merong anak makikinabang sila dito. Okay? So, uh, doon naman sa doon naman sa sa hindi naman uh, yung kanyang marriage, okay? At ay may anak sila, okay? Ay mapupunta ito doon sa kanilang common na anak, okay? So, yung yung partner niya na in, in good faith, na inosente, okay? Ay siya ay ngayon yung mag-benefits doon sa share ng kanyang uh, partner na nagkaroon ng void marriage. Kasi po, pag sinabing void marriage po kasi, uh, there's nothing, wala siyang maituring ni pa, na pamilya kasi void nga eh. Okay? Walang saysay. So, instead na mapupunta doon sana sa conjugal partnership yung kanyang share o sa absolute community, proper, sa absolute community, ay hindi na po itong mapupunta because there's no marriage to speak of kasi void marriage nga. So, ito ay mapupunta doon sa kanyang uh, common, common children. Kung walang common children, doon po ito mapupunta sa, sa innocent spouse. Oh, by the way po, no? uh, pag nag-upload po la tayo, uh, normally po within the first 20 minutes ay nakatutok po tayo dyan upang uh, upang masagot po ang inyong mga comments no, sa abot ng ating makakaya. Doon naman po sa mga sumulat sa atin at uh, pagpaumanhin po ninyo, hindi namin kayo masasagot. Physically impossible po na masagot kayong lahat. No? Best effort basis po ang ating pinapairal. Hanggang dito na lang po muli at maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik. Bye-bye.